ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சஞ்சனா சேனல் நம்மளோட சேனலில் கிவ வேர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்க கிவ வேர் லிங்க் கீழே கொடுக்குற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த வீடியோவை பார்த்து கமெண்ட் பண்ணி கிவ வேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க நான் போடுற வீடியோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுவரை என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணால் வீடியோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் இன்னைக்கு நம்ம அரிசி மாவு பருப்பு எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஹெல்த்தியான குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வர விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஊத்தாப்ப ரெசிபி தாங்க டென் மினிட்ஸ்ல ரெடி பண்ணலாம் வாங்க டூ கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் அந்த கப்ல ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கேரட் வந்து துருக்கி எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் அதிகமாக போட்டால் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்னு தக்காளி ஒரே சின்ன தக்காளி பச்சை மிளகா உப்பு இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ரவையில் நம்ம இருக்க தயிரை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் தயிர் ஊற்றும் போது அதோடய டேஸ்ட்டே நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம மாவு அரைச்சி ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யலாம் அரிசி மாவுலாம் வீட்டில் இல்லாதப்ப பருப்பு அடையை விட இந்த இடம் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி கட்டி ஆயிரும் தயிர் ஊற்றி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும் போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த பதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி கேரட் கருவேப்பில பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இருந்தால் கொத்தமல்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க பீட்ரூட் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் கலர்ஃபுல்லாக செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க வந்து வெறுமனாக கொடுத்தா சாப்பிடாத பொரியல் பண்ணால் சாப்பிடாத குழந்தைங்க இந்த மாதிரி தோசையாக சுற்றி தரும்போது கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க விரும்பி இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு கோட் கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு டென் மினிட்ஸில் நம்ம இட்லி மாவு திந்துருச்சு இல்லை மாவு ஊற வச்சு ஆட்டணும் அட மாவுலானா புளிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஊற வைக்க லேட் ஆகும் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாஃப்டாக இருக்கும் கல்லு பத்த வச்சிடலாம் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வேணும்னா இது கூட நீங்கள் அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அரிசி மாவில் எதுவுமே ஆட் பண்ணல அரிசி மாவு கூட நம்ம வீட்டில் இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கோன்னு சொல்ல முடியாது ரவனா இன்ஸ்டண்ட்டாக வச்சிருப்போம் இல்லை கடையில் வாங்கி கூட டக்குன்னு டென் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் இது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரெசிபி ஹெல்த்தியும் கூட ஊத்தப்போ மெனவே சின்ன சைஸில் தான் ஊற்றுவோம் சாஃப்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பினஸ் கோஸ்ட்டாக நீங்கள் வேணால் அரிசி மாவு இருந்தால் அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஊத்தப்பம்னாலே கொஞ்சம் திக்காக தான் ஊற்றுவோம் இதுக்கு தேங்காய் சட்னி உடச்சக்கல்ல சட்னி கார சட்னி வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் நம்ம மாவு ப்ரிப்பர் பண்ணி தோசை வேகிறது காட்டியுமே சட்னியும் அரைச்சிடலாம் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு மட்டும் டைம் கொடுங்க நம்ம மாவு கோட் கொடுக்கும் போது தயிர் கூட மிக்ஸ் ஆகும் போது நல்லா ஊறிடுச்சு ஸோ அதனால் சாஃப்ட்னஸ் நல்லா இருக்குது தயிர் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் தயிர் ஆட் பண்ண தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் திருப்பி போட்டாச்சு நல்லா பாருங்கள் வெந்திருக்கு ஒரு சைடு ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு ரொம்ப கலராக வேணுன்றவங்க கலர் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த டைம்லேயே அது பார்த்தா வெந்து தான் இருக்குது இல்லை டார்க் கலரில் வேணும்னா சிம்மில் வச்சு நல்லா உங்களுக்கு டார்க் கலர் வர வர நீங்கள் க்ரிஸ்பியாக ரோஸ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து மாவு ஊற்ற போகிறேன் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டென் மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணக்கூடிய ஈஸி டிஃபன் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை உப்புமா கூட சாப்பிடாத குழந்தைங்க இந்த தோசையை கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க அடை தோசை பிடிக்காதவங்க கூட இந்த அடை தோசையை சாப்பிடுவாங்க வெந்துடுச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் சுவையான ரவா ஊத்தப்பம் ரவா அடை தோசை டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு வெறும் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் செய்யும் போது பச்சை மிளகாவை வேணால் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க பச்சை மிளகாவுக்கு பதில் லைட்டாக வேணால் மிளகாய் தூள் கூட ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு டேஸ்ட்டு கோசரம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது டேஸ்டியாக இருக்குது க்ரிஸ்பியாக வேணும்னா நீங்கள் பச்சரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபியை
red color button press and subscribe. Thanks for watching friends. See you. Bye bye.